नमस्कार वीक्षक मेदुन अगात विशेष कार्यक्रम के स्वात नान चैत्र जीवन बदल जीवन शैली जन नूरार आरोग्य समस्या नेमदिया जीवन नडस आरोग्य कूड़ा अस्ट इंपारटेट आगते वीक्षक इवतु मेदूल अघात अंतर स्ट्रोक बेहतर स्ट्रोक अंतर ऐन मत स्ट्रोक ऐने चिकित्से ऐने लक्षण रीत कहू नम जो मतडली इंडियान हास्पिटल इंटरवेंशन रेडियोलजिस्ट आद डाक्टर दिलीप कुमार एम पी सरकार नमस्कार साकु मेदी साकु कायले आघात आगे साकु समस्या दिन नि्य जीवन नोड़ता मोट मोदल बार स्ट्रोक अंत स्ट्रोक अक्चुअली ब्रेन मेदी आघात आक्सी ब्रेन सो इव हार्ट अटैक आदा यहाँ आगते हार्ट निगत अदे तरह ब्रेन अटैक आदू ब्रेन डैमेज आगते ब्रेन सत्तोगत सो आवेन अदिमटम्स आक्चुअली सो स्ट्रोक अब वन पार्ट आफ तुम ब्रेन डिसडर्स सो स्ट्रोक अब वन टाइप आफ् डिसीज सो स्ट्रोक मेनी अदर डिसीजस् आर आलो दर् अरे स्ट्रोक अब मेनली इंतर मेडिकल एमर्जेन्सी अगर पेशेंट गमीडियेटली हास्पिटल बरबू सो दट इस मेन थिंग या हार्ट अटैक आगे तरह ब्रेन अवगन कूद उद्रोद्रे मत कूद बरत ऐन से स्किन से मत स्कि मत मत ग्रो आगता बरते मत न्यू से बरत अरे ब्रेन आर इला ब्रेन सारी से हमबिट्रे मत अब ऐन रीजनरेट केपैसीटी इला ब्रेन सो अदेन स्ट्रोक आदा आ ब्रेन डैमेज आगते दट इस कॉल स्ट्रोक आक्चुअली स्ट्रोक या बरत ब्रेन आक्चुअली नाकु रक्तना सप्लैर मुनगड़े हिंदी ओके सो इो ब्रेन मुंदे रक्तना सप्लैर य्लड ब्लॉक आगतलो ब्लड सप्ले ब्रेन ब्लॉक आगते आव स्ट्रोक बरबद इन इवग बी पी जास्तवर्गन समटम्स ब्लड वेज तलो रक्त रक्तनालो अदूत सो आव ब्लिंग आगते ब्रेन ब्रेन रक्त तुमकू स्ट्रोक बरतमी आक्चुअली इमीडियेटली पेशेंट ग या पेशेंटर हिंग्रे फस्ट स्ट्रोक गोल कन्फ्यूज आगतर आक्चुअली कन्फ्यूज आगतर फॉर् एक्सापल लेफ्ट ब्रेन इवगे रक्त रक्तना प्रॉब्लम लेफ्ट ब्रेन इनवाल आगे लेफ्ट ब्रेन नम ऐंग्वेज कंट्रोलिंग से लेफ्ट ब्रेन सो मतड के प्रॉब्लम आगते फस्ट आक्चुअली लेफ्ट लेफ्ट सैड इनवाल मतड के प्रॉब्लम फॉर् एक्सापल अंत फस्ट गोत नहीं माता करेक्टी मतडक बर मत नहीं माता गोतमता अर्थ आगे आंसर हेल्तर इलाड़ू इवेंट आगे फॉर् एक्सापल वर्ड न करेक्ट प्रोनौंस सर प्रोनौंस अद मत इन सैड आफ् द बाडी लेफ्ट सैड इनवाल रईट सैड आफ् द बाडी फुल वीक आगते फॉर् एक्सापल रईट रईट कई एत के आगदेब काल यूज मोदी इला समटम्स ऐन बरी मर कटो अंदर स्कि से हिड़ते आक्चुअली मर कटो से प्रॉब्लम बरत मर कटोदिब इला जुम जुम टिंग अंतर सो आर आगो अदू स्ट्रोक आक्चुअली मत वो सारी ऐन कण्डली कण्ड का सैडल सो आवेन आ ब्लड सप्ले कण्गत सेम ब्रेन सो आव कण् का अदूम आफ स्ट्रोक आक्चुअली सो ऐन इलाबरेट मे पेशेंट के सडनली कन्फ्यूज आगतर ओके मतडक बर ओके आमले सैड वीक आगते फेस सैड कंप्ली वीक आगते सो वो कड़े बाय तीरक ट्रे मे वो कड़े बाय तीरक मत कई काल यूज सैड आफ द बाडी कई काल यूज सो इलाम्स आफ स्ट्रोके आम हिंदे रक्त रक्तना ऐन इनवाल इवि रक्त रक्तना ब्लॉक मुनगड़े एर आवर सिमटम्स हिंदे रक्त ना ब्लॉक अदेन मेनली ब्रेन स्टेम सप्ले ब्रेन मेल डली स्पैनल कॉडे कनेक्ट आगते सो अद सप्ले बर हिंदे रक्तना बंद सप्ले अद्रल आट्री अंतर हिंदे 
ಸೊ ಈ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಡನ್ಲಿ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಂತ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೋಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ರಕ್ತ ನಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಬೇನ್ ಇಂದ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಗೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮೇನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇನ್ ಓಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಸಿರೇ ಆಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಕಣ್ ಕಂಡಿಡ್ದು ಬರೋದಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದಾರ ಅಂತ ಇವಾಗ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ದು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದೌದು ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ನೋಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಇವಾಗ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕೈ ಕಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಕೈ ಸೊ ಈ ತರನು ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೈ ಕಾಲ್ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಡಲ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತದ ಹೇಗೆ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಒನ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅದರ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ
ಸಡನ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಬರದೆ ಇರೋದು ಸಡನ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರದೆ ಇರೋದು ಸಡನ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಸಡನ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಬರೋದು ಸಡನ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಕಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಾನು ಇದೇನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಲಾಟ್ ಇದಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಕ್ತನಾಳ ಇದಲ್ವಾ ಅದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿ ಪಿ ಇಂದ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಅದು ಅದೊಂಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಾನ್ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗೆ ಹೆಮೊರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮೊರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಯಾಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರಿಂದ ಆಗೋ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎರಡರಿಂದನೂ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಇರಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಾಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು and and the duration hmm. of blood uh, brain cell death is very low begane sat hogutha actually so adakke navu immediately adana matte open madbeku you cannot block adare immediately open madbeku that is a main principle actually of stroke treatment adu ischemic stroke alli ee tara treatment andre blood vessel block agidradinda stroke adare open madbeku okay sir doctor hage idika stroke ge enella ondu treatment gal ide stroke ge actually ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲೀಡ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನರ ತಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿರೋ ರಕ್ತನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ರಕ್ತ ಒಳಗೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಈ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮೆದುಳಿನ ಆಘಾತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಇದೀಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವಿದಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಗಿರೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ವಿದಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಕ್ತ ಇರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಅದು ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿರೋ ರಕ್ತನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ತೆಗ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಸ್ಕ್ಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ವಿದಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾರಿ ಮಾಡಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಬ್ರೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಕ್ತನೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋ ಉಳಿದಿರೋ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಕಾಪಾಡ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಒನ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸೆಲ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಒನ್
ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಇರಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಂಗರ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಮಾಡ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬರ್ಡನ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವರು ಅವರೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೊಂಥರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತರ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ವೇ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಝೀರೋ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದು ಆ ತರನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ತರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿದ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಐ ಎ ಅಂತ ಟಿ ಐ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತರನೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗಳಿಗಿದಲ್ವಾ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಸಿ ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಮೇಜರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟಿ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈವನ್ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಟಮ್ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು
ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಇವಾಗ ರಕ್ತನಾಳ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಈ ಆಥಿರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಥಿರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಕ್ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಲಾಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ರಕ್ತ ರಕ್ತನಾಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇನ್ ರಕ್ತನಾಳ ಅದ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಕ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಾವು ವರ್ಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೀಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನರತಜ್ಞರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೆಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಶು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದನೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬರೀ ಅವಾಗ ಶುಗರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದಿನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿ ಎಮ್ ಇದು ಕಾಲಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಕಾಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಮೀನ್ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಶ್ ನೆಟ್ ಅದೇ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಂಟೈರ್ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಲಾಟ್ನ ತೆಗಿಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಟೀಮ್ ಇರಬೇಕು ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನ್ಯೂರೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವ ಸೊ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡೋ ಟೀಮ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಾಕ ಇದು ಬರೀ ಆ ಕ್ಲಾಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಬಂದು ಇವಾಗೊಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲೇ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅ
ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೊತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕಲಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮೆದುಳಿನ ಇದೀಗ ಅಘಾತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂರೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಥರ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಕಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕ್ಲಾಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ನೀಡಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ನೀಡಲ್ ಕಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಫೆಮರಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪಂಕ್ಚರ್ ಹೋಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಪಿನ್ ಹೋಲಿಂದಾನೇ ನಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವಿದಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಡ್ರೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ನಾವು ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಿನ್ ಹೋಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ತುಂಬ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರಕ್ತ ರಕ್ತನಾಳ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ರಕ್ತನಾಳದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದೇನಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ನೆಟ್ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಬಿ ಕಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಫಿಶ್ ನೆಟ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಶ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರೋ ಹೋಗ್ತಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೇನಿ ಆಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ದೊ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮೋನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಪಿ ಏನಲ್ಲಿ ತ್ರಾಂಬಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಲು ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಥರ ಆಡಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಇದ್ದು ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ 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 ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲಿನೂ ಅವರಿಗೆ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲಿನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇದಿರೋದು ಹಾಂ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಓಡ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾವು ವಿದಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುಡ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಷೆಂಟ್ ಇದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನರ್ಸಲ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒನ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ
ಸೊ ಅದು ಅದು ಆಥರೋಸ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಯೋಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರಕ್ತನಾಳ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಎರಡು ಕಾಲಿಗೆ ಸಾಪ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅದು ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆನ್ಯೂರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಸೊ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ನಡೆಯ ನಡೆಯೋರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಆರ್ಟ್ರೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದನೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋರು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೆ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಟೈಪ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಯಾ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಇದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ <laughs> ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿದೆಯಾ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಗೇನು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ ಕೊಡದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ
ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕ್ಯೂರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತು ಬಂದಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅದೊಂಥರ ಬ್ರೈನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತರನೇ ಬ್ರೈನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅದು ರಕ್ತ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕೈ ಬರಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನರತಜ್ಞರು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿರೋ ರಕ್ತನ ತೆಗಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಹೋದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯಾಕೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳುಂಟು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ಐವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಐದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್